Hombre, pues partiendo de que, como decía, que el, que el programa está impregnado de esa, de esa palabra que es libertad y la llevamos a todos los extremos, pues podríamos hablar a lo mejor de, de varios bloques, ¿no? Eh, el primero, eh, la economía, porque se ha puesto en, eh, en duda este, esta conciliación de economía y salud, ¿no? Que nosotros creemos que es posible y lo estamos demostrando, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente si tú garantizas que la economía siga creciendo, y Madrid es el 19% del PIB nacional, por tanto, si, Madrid, eh, si a Madrid le va mal, a España le va peor, y si a Madrid le va bien, a España le va a ir también muy bien, eh, si la economía madrileña va bien, generaremos más riqueza, generaremos más empleo, por lo tanto, se generarán más impuestos, no se generarán más impuestos, sino que recaudaremos más impuestos, y por lo tanto, podremos seguir atendiendo los grandes servicios públicos que tiene la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, es importante, y por eso estamos trabajando en nuevas rebajas fiscales del IRPF en el tramo autonómico, o del impuesto de sucesiones y donaciones para primos y tíos en, en, en una nueva rebaja que queremos llevar a cabo en la Comunidad de Madrid. Atraer talento, atraer empresas, como seguimos haciendo, dar certeza, dar seguridad jurídica, acabar con la burocracia, esa ley de mercado único que queremos poner en marcha, que, que se ha quedado a medias, y que va a permitir que cualquier persona del resto de España, con unos simples trámites, pueda abrir su negocio también en la Comunidad de Madrid. Desde el punto de vista educativo, por ejemplo, tenemos ahí, evidentemente, la ley de defensa de la libertad educativa. El, el seguir construyendo y terminando los centros educativos que están pendientes, el hacerlos desde el punto de vista energético eficientes, que es un compromiso eh, de, esta nueva, de esta nueva etapa. Y, y a partir de ahí, pues también seguir invirtiendo en, en, en nuevas infraestructuras sanitarias, hospitalarias. Y sobre todo hay una cuestión que también le estamos dando muchísima importancia en esta campaña. Y es sobre todo es el. Porque si esta crisis, esta crisis sanitaria, no olvidemos que se ha dado una crisis económica y una crisis social muy importante, ¿no? Y hay muchísima gente eh, damnificada y hay que atenderlos. ¿no? Y hay una parte que, que siempre está ahí que, y, y, que, y, que, y que no podemos permitirnos, que es la juventud. Tenemos en, en España una tasa de, de paro de, de juvenil del 40%, en Madrid es 10 puntos menos, pero aún así es muy alta. Y por lo tanto, buscar herramientas para mejorar su formación, como la FP Dual y además bilingüe, que fue tan denostada como el bilingüismo cuando lo instauramos y ahora es copiada en otras comunidades autónomas, el ayudarles para poder llevar a cabo sus proyectos vitales, como es el Plan Vive, este de 15.000 viviendas, que ya están iniciadas en Proyecto 6.000, para que se puedan emancipar y llevar a cabo sus proyectos, yo creo que son algunos de los elementos fundamentales de ese, de ese programa.